నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ సత్య న్యూస్ నేను మీ ఆదిలక్ష్మి బులెటిన్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఘనంగా మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట ముప్పై ఒకటవ వర్ధంతి వేడుకలు పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కరోనా మూడో దశ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్కు ధరించాలన్న కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఒంగోలులోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ మారుతున్న కాలానుగుణంగా పాఠశాల స్థాయి నుండి పిల్లల్లో సాంస్కృతిక వికాసాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్న రాష్ట్ర మాజీ ఉప సభాపతి మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ అనగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం నిరంతరం శ్రమించిన వ్యక్తి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఒంగోలులోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద గల జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ మేయర్ గంగాడ సుజాతతో కలిసి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ సమాజము స్వేచ్ఛ ఐకమత్యంతో కూడిన సమ సమాజ స్థాపనను నిర్మించిన వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే అని అన్నారు జిల్లా ఎస్పీ మల్లిక గారు మాట్లాడుతూ నేటి సమాజం మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అడుగుజాడల్లో నడవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేషన్ మేయర్ గంగాడ సుజాత సంయుక్త కలెక్టర్ టి కృష్ణవేణితో పాటు జిల్లా అధికారులు బీసీ సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా సమాజంలో ఉన్న చాలా సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో మంది పోరాడారు ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ తో పాటు ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానత కోసం ఎంతోమంది పోరాడారు ఎంతోమంది మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో ఎంతోమంది ఈ విధంగా కృషి చేశారు ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమం సందర్భంగా మనందు గుర్తుంచుకో గుర్తుంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా మన ప్రజలకి మన జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలతో పాటు పిల్లలందరికీ స్కూల్ కాలేజీలో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సందర్భంగా ఈరోజు కూడా చేయడం జరుగుతుంది మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఒక గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేసి గార్లెండింగ్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ జరిగింది వి ఆల్ నో దట్ మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే ఇన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ అప్పుడు వెన్ ఇండియన్ సొసైటీ వాజ్ చాలా ట్రాప్డ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ స్ట్రక్చర్లో ట్రాప్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ఫ్రెష్ థింకింగ్ వల్ల చాలా సోషల్ రిఫార్మ్స్ చేశారు especially with respect to uh, caste reforms and also women education so ee roju uh, the state of the world is that byte mana india president prime minister chaala mandi collectors sps ministers andru ladies byte vacharu it is all because appudu 1800s lo start unna movement valla idi ee sthiri paristhiti ee roju undi stree ki vidya anedi asalu lekunda వంటింటికి మాత్రమే పరిమితమైన సందర్భంలో స్త్రీ విద్య ద్వారాగానే అభివృద్ధి సాధిస్తాము అంతేకాకుండా వితంతువులకి పునర్వివాహం చేయడంలోనూ వితంతువులను చాలా దారుణంగా మనకు తెలుసు సతీ సహగమనము ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండే సందర్భంలో సతీ సహగమనాన్ని రూపుమాపి అలాగే వితంతులకు పునర్వివాహం చేయాలనే విషయంలోనూ స్త్రీ యొక్క విద్య పట్ల కూడా అది ఎంతో కృతనిశ్చయంతో ఉండి తన భార్యకి విద్య నేర్పిస్తూ అలాగే పాఠశాల పద్దెనిమిది నలభై ఎనిమిదిలోనే పాఠశాలను స్థాపించి ఆ రోజుల్లో ఎక్కడ కూడా విద్య నేర్పించడానికి టీచర్స్ మహిళా టీచర్లు కరువైన సందర్భంలో భార్యని టీచర్గా ప్రవేశ కరోనా మూడో దశ ప్రమాదం పొంచి ఉన్న తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించి భౌతిక దూరం పాటించాలని కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు ఒంగోలులోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ వ్యాపారులు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలని అన్నారు మాస్క్ లేకుండా మార్కెట్ వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కరోనా మూడో దశ ప్రమాదం పొంచి ఉన్న తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ నియమ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు జిల్లాలో రెండు డోసులు వ్యాక్సినేషన్ పూర్తికి ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ మేయర్ గంగాడ్ సుజాత ఎంఈ సుందర రామిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ఫైన్ గానీ ఏం వేయట్లేదు ఈ రోజు నుంచి వార్నింగ్ ఇచ్చాను అసలు ఇది మీటింగ్ పెట్టి చెప్పాను ఐసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇక్వాలిటీలో తర కార్పొరేషన్ లో ఇలాంటి మార్కెట్ లో ముందు అలర్ట్ చేసుకోండి కరోనా భయం లేదా కరోనా వల్ల భయం లేదా మనకి చూడండి రెండు సార్లు ఫైన్ వరకు వేస్తారండి ఎస్పి గారు సో ఇక ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ ఉన్న షాప్ కీపర్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చే కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఐసీ క్యాంపెయిన్ భాగంగా అన్ని విధంగా కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఫాలో చేయాలి ఇక్కడ చూస్తే 
దాదాపుగా యాభై శాతం మంది మాస్క్ ఉన్నా కానీ మాస్క్ వేసుకోవట్లేదు అలాగే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కూడా పాటించడం లేదు సో ఈ సందర్భంగా మేము ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి అన్ని చోట్ల ఈ అన్ని ప్రోటోకాల్ ఫాలో అయినట్టు ఈరోజు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోవిడ్ కేసెస్ వచ్చినా లేకపోయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాక్సినేషన్ అయ్యేదాకా సెకండ్ డోజ్ వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి అయ్యేదాకా తర్వాత పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ అయ్యేదాకా ఈ కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఫాలో చేయాల్సిందే ఇందులో ప్రజలందరూ సహకరించాలి వాళ్ళ సహకారంతోనే మన జిల్లాలో కూడా కోవిడ్ లేకుండా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా మన ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలు మనకు అందరికి తెలిసిందే గతంలో టూ వేవ్స్లో కూడా మనం ఎన్నో ఎంతో ఇదిగా అధిక మూల్యాన్ని చెల్లించుకున్నాం మనం బంధుమిత్రులు ఎంతమందిని కోల్పోయాము అలాంటప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ కూడా వస్తుందని ఆల్రెడీ కేరళ లాంటి స్టేట్స్లో థర్డ్ వేవ్ స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా జరిగింది అది చాలా భయానకంగా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు యూత్ మీద దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పేసి మరి మీడియాను అంతగా ఘోషిస్తున్నా మరి ప్రజలందరూ ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి ఈ మార్కెట్కి ఫ్లవర్ మార్కెట్ కానీ వెజిటబుల్ మార్కెట్ కానీ వచ్చిన ఎవరైనా కూడా కంపల్సరీగా మాస్క్ వేసుకోండి అలాగనే అమ్మిన వాళ్ళు కానీ కొన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే మాస్క్ లేకుండా అమ్మ అమ్మిన వాళ్ళ దగ్గరికి పోవద్దు అలాగే మా కొన్న వాళ్ళు కూడా మాస్క్ మహాత్మా జ్యోతిరావు పులి నూట ముప్పై ఒకటవ వర్ధంతి కార్యక్రమం జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కటారి శంకర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి నగర మేయర్ గంగాడు సుజాత ఒంగోలు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సింగరాజు మీనా వెంకట్రావు హాజరయ్యారు ముందుగా జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు మేయర్ మాట్లాడుతూ బీసీల కోసం జ్యోతిరావు పూలే అట్టడుగు వర్గాల వారికి ఎనలేని సేవలు చేశారు కాబట్టే నేటికి ఆయన్ని ప్రజలు స్మరించుకుంటున్నారని తెలిపారు బాల్య వివాహాలు నిరోధించడం స్త్రీలకు చదువును ప్రోత్సహించడం ఎన్నో విప్లవాత్మక నిర్ణయాల అమలుకు శ్రీకారం చుట్టిన జ్యోతిరావు పూలే అని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నగరాధ్యక్షులు సింగరాజు వెంకట్రావు కార్పొరేటర్లు గోపిరెడ్డి గోపాల్రెడ్డి అంబటి ప్రసాదరావు సూర్యబల్జి కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ దాసరి కరుణాకర్ వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గోలి తిరుపతిరావు గోవర్ధన్ రెడ్డి నత్తల భీమేష్ బొమ్మినేని మురళి పాల శీను వల్లిపు మురళి సోమశేఖర్ ధరణికోట లక్ష్మీనారాయణ బొట్ల సుబ్బారావు వెంకటేశ్వర్లు బడుగు కోటేశ్వరరావు వెంకట్రావుతో పాటు వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఆ మహాత్ముల ఆశయాల వరకు వద్దంతి జయంతికి పరిమితమైన ఆ రోజుల్లో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఆ మహాత్ముల ఆశయాలను కొనసాగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చరిత్ర నిలిచిపోతారని చెప్పి దానికి ఉదాహరణే బడుగు బలహీన వర్గాలకు యాభై శాతం రిజర్వేషను అటు రాజకీయంగాను సామాజికంగాను ఇచ్చిన అంటరాంతనం వీటన్నిటినీ భారత విధంగా మరి ఆ రోజుల్లో మరి అటువంటి ఆ సంస్కరణలన్నీ బద్దలు కొట్టినటువంటి బద్దలు కొడతానికి పోరాడినటువంటి జ్యోతిరావు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు మరి ఎంతో ఆదర్శనీయం ఆయన నూట ముప్పై ఒకటి వర్ధంతి ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది మరి దాదాపు వంద సంవత్సరాల క్రితమే మరి స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా మరి వారి భార్యను చదివించి మరి టీచర్గా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా మరి పూలే గారి ఆశయాలను అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను మహాత్మా గాంధీ గారి ఆశయాలను ఈరోజు మన జగనన్న ప్రభుత్వంలో అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆర్థికంగా బీసీ మహిళలు కానీ బడుగు బలహీన వర్గాలు బలపడడం కోసం అమ్మఒడి జగనన్న విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అలాగే ఆసరా కానీ జగనన్న తోడు కానీ ఇలా ఎన్నో పథకాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సాహిత్య సాంస్కృతిక రంగంలో విశేషమైన సేవలు అందించిన వారిని గౌరవించడం ప్రశంసనీయమని రాష్ట మాజీ ఉప సభాపతి డాక్టర్ మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ అన్నారు కళామిత్ర మండలి తెలుగు లోకిలి పదిహేనవ వార్షికోత్సవ సభలు ఒంగోలు ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సభకు నరసం గౌరవ అధ్యక్షురాలు తేల అరుణ అధ్యక్షత వహించారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఉప సభాపతి డాక్టర్ మండలి బుద్ద ప్రసాద్ హాజరై మాట్లాడారు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సంగీత సాహిత్యాలను అభిమానించేవారు తగ్గుతున్నారని తెలిపారు పాఠశాల స్థాయి నుండి పిల్లల్లో సాంస్కృతిక వికాసం అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు కళామిత్ర మండలి అధ్యక్షులు డాక్టర్ నూనె అంకమరావు మాట్లాడారు కవులకు సాహితి ప్రతిభ పురస్కారాలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వీరవల్లి సుబ్బారావు డాక్టర్ జీవి పూర్ణచంద్ డాక్టర్ బాసురపల్లి వెంకటేశ్వర్లు డాక్టర్ నాగభైరవ ఆదినారాయణ సింహాద్రి జ్యోతిర్మయి పోతుల పెదవీర నారాయణ ఝాన్సీ దుర్గా సంతవేలూరి కోటేశ్వరరావు కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి కుర్ర ప్రసాద్ బాబు మిడిసెల మల్లికార్జునరావు షేక్ మహబూబ్ జాన్ సింహాద్రి బాలకోటయ్య ఉదయ్ భాస్కర్ మస్తానయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు సభలో చందు డాన్స్ అకాడమీ విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి
పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జాతీయ స్థాయి ప్రతిభా పురస్కార నిరాజనం శ్రీకృష్ణదేవరాయ అంతా కూడా తెలుగు కృతులతో ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిన విషయం త్యాగరాజ్ దగ్గర నుంచి శ్యామశాస్త్రి బుద్ధిస్వామి దీక్షిత దగ్గర నుంచి మంగళపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ వరకు రచించిన కృతులన్నీ కూడా తెలుగులో ఉంటాయి వాళ్ళ కన్నడిగలు పాడిన మలాయిలు పాడిన తమిళ్లు పాడినా కూడా తెలుగు కృతులే పాడాలి అంటే అంత అంతటి సంగీత ప్రధాన భాష మన భాష అలాంటి భాషలో పడటం మన గర్వకారణం అని చెప్పి మనందరం కూడా మధ్య తరగతి బాగా చదువుకొని కష్టపడి చదువుకొని గోరంట్ల వెంకన్నాక సాంస్క్రిట్ స్కూల్లో తిమ్మ సౌందర్లో చదువుకొని కష్టం మీద ఎంఏ పూర్తి చేసి తర్వాత పిహెచ్డి చేసి డాక్టరేట్ పొంది ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రాకపోతే ప్రైవేటు అధ్యాపకుడిగా చేస్తూ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే ఆ తపన ఒక రకమైనటువంటి ఆ మనిషిలో ఆ కలపట్ట తెలుగు భాష పట్ల విపరీతమైన మమకరం అందుకే మేమందరం కూడా తన ఏదో ఈ అవార్డ్స్ చేస్తున్నాడు పది ఫంక్షన్ చేస్తున్నాడు అంటే చాలా అవార్డ్స్ ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతున్నాయో తెలుసు కానీ ఈ కళామిత్ర మండలి అవార్డ్స్ అలా కాదు ఖచ్చితంగా తను ఎంచుకుంటాడు వీళ్ళైతే భాషకు సేవ చేశారు అలాంటి వ్యక్తులను సన్మానిస్తే నన్ను నేను సన్మానించుకున్నట్లే అనే ఫీలింగ్తో ఎక్కడ ఎవరిని కూడా ఈ పోకడలకు దూరంగా కష్టపడి తన తనే ఎలాగో తనకు తన కొంతమంది ఈ కళామిత్ర మండలి పోషకులు ఉన్నారు ముత్రే గారు లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే ఆదర్శాలను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ బూచేపల్లి వెంకయ్యమ్మ అన్నారు చీమకుర్తిలోని పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు వెంకయ్యమ్మ మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధితో పాటు స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించారని తెలిపారు జ్యోతిరావు పూలే సంస్కరణలో సమాజంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో చీమకుర్తి నగర పంచాయతీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు పేద బడుగు వర్గాల ఆశా జ్యోతి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఆశయాలను కొనసాగిస్తామని టీడీపీ నాయకులు ప్రతిభ పునారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో పూలే వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా అంజలి ఘటించారు మహిళలకు విద్య నేర్పడంలో తన సతీమణి సావిత్రిబాయి పూలే సహకారంతో కృతజ్ఞతలయ్యారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కొఠారి నాగేశ్వరరావు పాతూరి పుల్లయ్య చౌదరి పెల్లూరి చిన్న వెంకటేశ్వర్లు టీడీపీ మహిళా జిల్లా అధ్యక్షురాలు రావుల పద్మజ నాయకురాలు టి అనంతమ్మ ఆర్ల వెంకటరత్నం కుసుమకుమారి తమ్మిశెట్టి రమాదేవి నాలా నర్సమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఎన్టీఆర్ భవన్లో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి నూట ముప్పై ఒక వర్ధంతి అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది జ్యోతిరావు పూలే గారు చనిపోయేంత వరకు కూడా అట్టడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన సత్యశోధక్ అనే సంఘాన్ని స్థాపించి దాని ద్వారా బడుగు బలిగిన వర్గాల కృషికి ఎంతో కృషి చేశారు అదేవిధంగా గులాంగిరి అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని రచించి నెల్సన్ మండే మండేలా గారికి బహుకరించారు ఆయన చేసినటువంటి సేవలను గుర్తించి భారతదేశం ఆయనకి గాంధీజీ కన్నా కూడా ముందుగానే మహాత్మా అనే బిరుదుని ఇవ్వడం జరిగింది 
వృద్ధులు చనిపోయినప్పుడు ఆ పిల్లలకి పునర్వివాహాలు నిర్మించడంలో కూడా సా మా మహాత్మా జాతి పూలే ఎంతో సాహసం చేశారు అట్లాగే మా మహాత్మా గాంధీకి ముందే మహా మహాత్మా అని ప్రజల చేత పిలిపించుకోవాలి జాతిగా పీడించబడుతున్న బరువు బలహీన వర్గాలకి చదువుకే దూరమైన రోజుల్లో చదువుకుంటే మహాపాపమైన రోజుల్లో బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు పంచమ వర్ణంగా పూణే వీధులు నడుస్తుంటే వాళ్ళకి మూ నోటికి మొంత వెనకాల తాట కట్టుకుని తిరిగే రోజుల్లో దాన్ని వ్యతిరేకించి ఏదైతే ప్రజలు బాగుపడాలంటే ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నతగా తయారవ్వాలంటే విద్య అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో రైతుల సమస్యలపై విస్తృత పోరాటాలు కొనసాగించాలని రైతు నాయకులు ఆర్ వెంకయ్యకు టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి దివి శివరాం సూచించారు జాతీయ అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన వెంకయ్య అభినందన సభ తిరుమల కళ్యాణ మండపంలో జరిగింది ప్రకాశం ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కరస్పాండెంట్ కంచెల్ల రామయ్య అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో శివరాం మాట్లాడుతూ విద్యార్థి దశ నుంచి సమస్యలపై పోరాడి జాతీయ స్థాయిలో రైతు సంఘం బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంకయ్య పోరాట ప్రయాణాన్ని ప్రస్తావించారు ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాటాలు కొనసాగించాలన్న ఆవశ్యకతను వివరించారు కంచెల రామయ్య మాట్లాడుతూ రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించేలా కృషి చేయాలన్నారు రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు వి హనుమారెడ్డి కందుకూరు పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు పిడికిటి వెంకటేశ్వర్లు సిపిఎం కార్యదర్శి గౌస్ పి మాలకొండయ్యలు మాట్లాడుతూ వెంకయ్య ఎన్నికతో రైతు ఉద్యమానికి కొత్త రూపు వస్తుందన్నారు ఈ సందర్భంగా వెంకయ్యను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య మాట్లాడుతూ రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కోసం కృషి చేస్తానన్నారు ప్రతిభా నల్లూరి వెంకటేశ్వర్లు సత్యనారాయణ దామా వెంకటేశ్వర్లు సురేష్ బాబు ఆదినారాయణ దుర్గాప్రసాద్ ఆనందమోహన్ బాలకోటయ్య మల్లేశ్వరరావు నాదండ సుబ్బారావు పాల్గొన్నారు మరి ఈరోజు మరి ఆయన రైతులకు క్షమాపణ చెప్తా ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ రైతులు కాదు మా యొక్క జాతికి క్షమాపణ చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఈ ఉద్యమంలో అసలు భాషనటువంటి అమర వీరులైనటువంటి ఏడు వందల యాభై రైతు బిడ్డలకి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రాన్ని దండక్రమం చేసి మరి వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పాల్సినటువంటి ఆ కుటుంబాలకు ఉంది వారికి వారి కుటుంబాలకి నష్ట పరిహారం ఈరోజు ఇవ్వాలి వారి స్మారకంగా ఆ రైతు బిడ్డలు అమ్మలు వీరులైనటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ సరిహద్దుల్లో స్మారక చిహ్నాన్ని నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను అడుగుతా ఉన్నాను అలాగే జిల్లాలో భారీ వర్ష సూచన ఉన్నందున నదులు వాగులు రోడ్లపై పొంగే చోట పోలీసు పికెట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్పీ మలిక గార్గ్ అధికారులను ఆదేశించారు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నందున పోలీస్ శాఖ ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సర్వ సన్నద్దమైందని తెలిపారు ప్రత్యేక బలగాలతో బృందాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు నదులు వాగులు వంకల పరివాహక ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు అవసరమైన ప్రాంతాల్లో సహాయక శిబిరాలు పునరావాస కేంద్రాలు గుర్తించి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు సముద్ర తీరం వెంబడి నివసిస్తున్న ప్రజలు పోలీస్ అధికారులు రెవెన్యూ అధికారులు సూచించిన విధంగా ఆయా ప్రాంతాలను ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేక తుఫాన్ షెల్టర్లకు వెళ్లాలని సూచించారు జిల్లాలో తుఫాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సోమవారం స్పందన కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సందర్భంగా సోమవారం ఒంగోలు కలెక్టరేట్ లో జరిగే డయల్ హ్యూవర్ కలెక్టర్ స్పందన కార్యక్రమాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు సుదూర ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు రావద్దని ఆయన చెప్పారు ఈ విషయాన్ని ప్రజలు గమనించవలసిందిగా కలెక్టర్ కోరారు 
ప్రకాశం జిల్లాను వెలుకబడిన ప్రాంతంగా ప్రకటించి సమగ్ర అభివృద్దికి తగిన నిధులు కేటాయించాలని అఖిల పక్ష ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు ఎల్బీసీ భవన్లో వామపక్ష పార్టీల ప్రతినిధులతో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సీఎం జిల్లా కార్యదర్శి పూనటి ఆంజనేయులు మాట్లాడుతూ ప్రకాశం జిల్లాను వెనుకబడిన జిల్లాగా ప్రకటించి నిధులు ఇవ్వడంలో ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్య ధోరణితో ఉన్నాయని అన్నారు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎంఎల్ నారాయణ మాట్లాడుతూ ప్రకాశం జిల్లాను అభివృద్ది చేయడానికి పాలక పార్టీలు శ్రద్ద వహించాలన్నారు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సంయుక్త మోర్చా జిల్లా కన్వీనర్ చుండూరు రంగారావు రంగా కిసాన్ సంస్థ అధ్యక్షుడు చుంచు శేషయ్య సిపిఐ ఎమ్మెల్ న్యూ డెమోక్రసీ నాయకులు కె హనుమంతరావు ఐఎల్పి జిల్లా అధ్యక్షులు దాసరి సుందరం లోక్ సత్తా నాయకులు బాజీ సిపిఐఎం రాష్ట నాయకుడు వై సిద్దయ్య వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పెన్యాల హనుమంతరావు కంకణాల ఆంజనేయులు మాట్లాడారు జిల్లా అభివృద్ధి మీద ఏదైతే మన అందరూ ప్రజాకరించిన యాభై ప్లస్ శాంక్షన్ గారు గోపాల్ రెడ్డి గారు అయితే అభివృద్ధి లేదు ఒక అధ్యక్ష అంటే వాస్తవం చెప్పాలంటే ప్రకాశం జిల్లా నిర్ణయమైన విషయం విదేశీ మనకు ప్రకటించవచ్చు అంటే ఇన్ని రకాలుగా ప్రకాశం జిల్లా వెనకబడిపోయిన జిల్లాగా గుర్తించాలని తగిన నిధులు కేటాయించాలని పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు రామాయపట్నం ఫోర్టు కానీ రోడ్లు కానీ ఈ జిల్లా ఫ్లోరిన్ నీటి సమస్య కానీ ఈ ప్రాజెక్టులు అందుతో ప్రధానమైనటువంటి సెజులు కానీ రకరకాలుగా పెట్టినటువంటి అనేక విషయాలన్నీ ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ శ్రద్ధ చూపించట్లేదు అశ్రద్ధతో ఉంది వీటి సాధన కోసం ప్రభుత్వం కనుక స్పందించకపోతే దశల వారీగా మార్చి దాకా ఉద్యమం చేయడానికి సమాయత్తం అవుతున్నామని ఈ సందర్భంగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి జిల్లా మినిస్టర్లకి తెలియజేస్తాం మీరు చొరవ తీసుకొని ప్రకాశం జిల్లా వెనుకబాటు మీద ఒక సరైన ప్రణాళిక అబద్ధమైనటువంటి ప్రకటన చేయించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేత అలా లేకపోతే ఒక ఉద్యమంగా మార్చడానికి సమాయత్తం అవుతున్నామని తెలియజేయాలి సాగునీరుకు సంబంధించి పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రజానీకం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంతో పాటు వారి యొక్క జీవన భృతిని జీవనాధారాలను పెంచేటటువంటి విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుకోవటం అందుకు వెలుగొండ మొదటి దానికి రామాయపట్నం అయితే రెండవ దానికి వెలుగొండ అయితే మూడవది పామూరు నిమ్స్ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ and uh, manufacturing drone and it went to the it is about the same one around the sort of about the owner like shall a quarter of pilot pit to bed in our like shall a quarter of pilot pit to bed is an key in a way to develop a color of a minchy okay so to live in chat to do not play a front of an it will do for more about the near modern just now and jay peru he pan into palamuru summer saluga or sugar was to not going to promote well in just tonight ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి వాళ్ళు సంపన్నులు అధికారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంపన్నులు అధికారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ప్రశ్నించవలసినటువంటి అగత్యం ఏమవుతుంది సాగునీరు తాగునీరుకు సంబంధించి అత్యంత ప్రా ప్రాధాన్యతమయ్యే విషయమైన తెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ దానికంటే ముందు నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలువ రెండో దశ అది నాగార్జున సాగర్ మొత్తం సాగర కుడికాలోని దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వచ్చి కుర్చేడి దగ్గర ఆగిపోయింది అది కనిగిరి ఉదయగిరి నియోజకవర్గాలకి నెల్లూరు వరకు వెళ్ళాలని అంటే సోమశిల ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి కృష్ణా పెన్నార్ ప్రాజెక్ట్ కలపడానికి కూడా అది వీలవుతుందని చెప్పి అనేక మంది చెప్పారు అత్యంత ప్రాధాన్యమైన ఎక్కడైతే నేరు ఉంటుందో అక్కడ అభివృద్ధి అభివృద్ధి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించాలంటే నీరు ప్రధానమైంది అందుకనే ఈ జిల్లాకి నీటి వనరు లేవు వర్షాదారు నిన్న మొన్న గుడిసిన వర్షాలకి మొత్తం చిత్తూరు కడప అట్లాగే నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటుగా జిల్లాలు మూడు జిల్లాలు అతలాపురం అయిపోయినాయి అనంతపురం కర్నూలు జిల్లాలు కూడా అనేక పంట నష్టం జరిగింది చాలా ఎక్కువ వర్షాలు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ వాయుగుండ ప్రభావంతో జిల్లాకు ఎలాంటి విపత్తు సంభవించినా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనడానికి జిల్లా యంత్రాంగం సంసిద్ధంగా ఉందని విపత్తు నివారణకు చేపట్టాల్సిన ముందస్తు చర్యలు అన్ని చేపట్టామని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి సరళవందనం తెలిపారు వాయుగుండ ప్రభావంపై మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇరవై తొమ్మిది వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ నుంచి ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయన్నారు ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్లు భవనాలు విద్యుత్ శాఖ అప్రమత్తం చేశారు వాగులు ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని పోలీసులకు సూచించినట్లు తెలిపారు గ్రామ సచివాలయాలు మండల కార్యాలయాల్లో పనిచేసే సిబ్బంది అధికారులు 
పనిచేసే ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు జిల్లాలో గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేపట్టాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు జిల్లాలో తీర ప్రాంతంలో ఉండే ఇరవై మంది మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు మత్స్యకారుల జీవనోపాధులను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచుకునేలా తెలియజేయటం జరిగిందని అన్నారు ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అవసరమైన బోట్లు ఈతగాళ్లను సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు మన జిల్లాకు సంబంధించి మనకి ఐఎండి నుంచి ఇరవై ఆరో తారీఖున ఇరవై తొమ్మిది వరకు హెవీ రెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది శ్రీలంక దేశంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం వలన మనకి సదరన్ కోస్టల్ మన పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తుందని చెప్పని ఇచ్చారు రిపోర్టు అది బేస్ చేసుకొని ఇమీడియట్గా అందరికి కూడా ఒక సర్కులర్ ఇవ్వటం జరిగింది ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ముఖ్యంగా మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళు ఎక్కడన్నా బ్రీచెస్ అవుతున్నాయా ఏమా ఏమన్నా ఉందా ఎక్కడన్నా ట్రాఫిక్ అంతరాయం జరుగుతుంటే ఇమీడియట్గా దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని పొరపాటున వాళ్ళు కానీ ఏదైనా ప్రవాహం వాటిలో కానీ వెళ్తే ఇబ్బందులు పోరవుతారు ఒకసారి చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి ఏదైనా రోడ్డు బ్రీచ్ అయినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు అందుకని పోలీస్ వాళ్ళను కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీరు కాపలా ఉండాలి అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పే ముఖ్యంగా మనకి విలేజ్ లెవెల్లో గ్రామ సెక్రటరియట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి జిల్లాకు ఒక ముప్పై లక్షలు కూడా అలాట్ చేశారు మనకి జాయింట్ డైరెక్టర్ ఫిషరీస్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారము ఇరవై ఐదు వేల మంది వరకు మనకు మత్స్యకారులు ఉన్నారు వాళ్ళను కూడా సముద్రంలోకి వెళ్ళొద్దని చెప్పని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది జాయింట్ డైరెక్టర్ ఫిషరీస్ కూడా అందరికీ అన్ని ఆదేశాలు జారీ చేశారు అట్ ది సేమ్ టైము ఈ మనకి మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు బోట్లు ఉన్నాయి మనకి అంటే దాని మీద జీవించే వాళ్ళకి సంబంధించి మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు బోట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సముద్రంలో కొట్టుకుపోవటం అలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి నిర్మాణాత్మక ఉద్యమాలు చేపట్టాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి కేశవరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు మల్లయ్య లింగం భవనంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించే విషయంలో పట్టి పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయని అన్నారు ఎయిడెడ్ కళాశాలలను విలీనం చేసే జీవోను ఉపసంహరించుకోవాలన్నారు హాస్టల్స్ లో వంట పనివారాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పి నాగేంద్రబాబు పి లక్ష్మీరెడ్డి నగర నాయకులు నందు లక్ష్మణ్ గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ జిల్లా కుప్పేడు ఆంధ్రకేసరి యూనివర్సిటీలో తక్షణమే తరగతులు ప్రారంభించాలా అదేవిధంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి నిన్న తీర్మానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో తలమానికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పేర్కొన్నటువంటి రామాయపట్నం పోర్టుని పూర్తి చేసి నిధులు కేటాయించి ఈ జిల్లా వాసులని ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు పోకుండా ఉపాధి కల్పించాలని కూడా మరొక తీర్మానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్స్లో మౌలిక వసతులు కల్పించాలని చెప్పేసి ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వార్డెన్ టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి మరొక తీర్మానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థలు ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి చూస్తున్నాం ఎంతోమంది మేధావులని శాస్త్రవేత్తలని రాజకీయ నాయకులని చా చీఫ్ మినిస్టర్స్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అందించినటువంటి ఎయిడెడ్ కళాశాల నిర్వహించడానికి జీవో నెంబర్ నలభై రెండు యాభై యాభై ఒకటిని తీసుకొచ్చారు వాటన్నిటి కూడా తక్షణమే రద్దు చేసి ఆ ఎయిడెడ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిట్ని పెంచి ఖాళీగా ఉన్న టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి మరొక తీర్మానం చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని అలాగే మళ్ళీ నూతన జాబ్ క్యాలను విడుదల చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు వెంటనే వేయాలని మేము కోర్చు కోరుతున్నాము అలాగే ఎన్ఈపి నూతన విద్యా విధానాన్ని రద్దు చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఏ రాష్ట్రంలో లేని లేకుండా ఏ రాష్ట్రంలో ఈ విధానాన్ని తీసుకోలేదు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నూతన విద్యా విద్యా విధానాన్ని నెల నెలకొల్చాలని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పెట్టాలని చూస్తున్నాడు దాన్ని పెట్టకుండా చే చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఒంగోలులో వర్షం కురిసింది వాయుగుండా హెచ్చరిక నేపథ్యంలో ఒంగోలులో గత రెండు రోజులుగా ముసురు పట్టింది తేలికపాటి జల్లులతో మొదలైన వర్షం క్రమంగా పెరుగుతోంది నగరంలో చలిగాలులు వీస్తున్నాయి వాతావరణం మేఘావృతమైంది మరో ముప్పై ఆరు గంటల పాటు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు లోతట్టు కాలనీలో నివసిస్తున్న ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు
భారీ వర్షాలకు పంట నష్టపోయిన రైతులకు తగిన పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని మార్కపురం మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ వరద ప్రభావిత జిల్లాల్లో ప్రకాశం జిల్లాను చేర్చాలని తెలిపారు జిల్లాలో వందల కోట్ల రూపాయల పంట వరద పాలైందని వివరించారు రైతులను తక్షణం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మీడియా సమావేశంలో ఒంగోలు పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి తాళ్లపల్లి సత్యనారాయణ తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి శాసనాల వీరబ్రహ్మ మార్కపురం పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ మౌలాలి బీసీ నాయకులు దూదేకుల మస్తానయ్య షాకిర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతానని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజుటికి ఆ యొక్క ప్రాంతాల పర్యటనకు పోకపోగా మళ్ళా ఏవో కబుర్లు చెప్తా ఉన్నారు అవి కబుర్లు చెప్పడమే కాకుండా ఈ పంట నష్ట పరిహారం అంచనాలు వేయాలని ఆధికారులకు అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రకాశం జిల్లా లేకపోవటం మా దౌర్భాగ్యం ఏమనుకుంటా ఉన్నాం ఈ ప్రాంత ప్రజలు చేసుకున్నటువంటి పాపం ఏమో అని చెప్పి కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఏమయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు చిత్తూరు కడప జిల్లాల మీద ఉన్న ప్రేమ మీకు అత్యధిక సీట్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రకాశం జిల్లాలో లేకపోవటం చాలా దౌర్భాగ్యం తుఫాను ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా జిల్లా కేంద్రం కలెక్టరేట్ తో పాటు తీర ప్రాంత పదకొండు మండలాల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసే విధంగా కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు డిఆర్ఓ సరళ వందనం తెలిపారు ప్రతి మండల కార్యాలయంలో ముగ్గురు సిబ్బందిని నియమించి ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నామని అన్నారు కలెక్టరేట్లోని వన్ నాట్ ఫోర్ కాల్ సెంటర్ను తుఫాను సహాయక చర్యలకు అనుసంధానం చేసినట్టు తెలిపారు వన్ నాట్ ఫోర్ కాల్ సెంటర్లో జిల్లా స్థాయి అధికారిని ప్రత్యేకంగా నియమించామని అన్నారు ఇప్పటి వరకు కంట్రోల్ రూమ్కు కేవలం పదకొండు మంది సమాచారం కోసం మాత్రమే ఫోన్ కాల్స్ చేశారని జిల్లాలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తలేదని తెలిపారు ఇంకో విషయం కూడా అండి మనకి మామూలుగా ఇంతకుముందు మనము మనకు అంత ఎక్కువ హెవీ రెయిన్ రాదనే ఉద్దేశంతో మన కలెక్టర్ ఆఫీస్లోనూ మూడు రెవెన్యూ డివిజన్ల ఆఫీసులోనూ కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ పెద్ద వర్షం వస్తే మనకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు పదకొండు మండలాలు మన కోస్టల్ మండలాలు ఉన్నాయి పదకొండు మండలాల్లో కూడా మనం కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసాం ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో అవి కూడా అందరికీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది ప్రజలకు తెలిసే విధంగా టీవీల్లో కూడా స్క్రోలింగ్ అవన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ మనం ఇమీడియట్గా దాన్ని ఎదుర్కొంటాము వీళ్ళంతా కూడా ఈ కంట్రోల్ రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా అందుకని మనము వన్ నాట్ ఫోర్ సెంటర్కి సంబంధించి కూడా మనం ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ని ఈ కంట్రోల్ రూమ్కి సంబంధించి అన్నిటికి కూడా మనము బీసీ కార్పొరేషన్ ఈడి అని వెంకటేశ్వర రావు గారిని పెట్టాము దాంతోపాటు మనం ఇప్పుడు కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూము ప్లస్ వన్ నాట్ ఫోర్ కంట్రోల్ రూము రెండు కూడా రెండింటి దగ్గర రౌండ్ ద క్లాక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మనము ఎంప్లాయీస్ని పెట్టడం జరిగింది వాటిల్లో కూడా ఎంక్వైరీ చేశారు కానీ మేము ఇబ్బందులు పడుతున్నామను మాకు మీరు సహాయం చేయండి అని కూడా ఎలాంటి ఫోన్ కాల్స్ రాలేదండి మొత్తం కూడా మేము అన్ని రకాలుగా కూడా జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉంది ఈ ఈ విపత్తులు కానీ ఏదైనా వచ్చినా కానీ ఎదుర్కోవటానికి ఆల్రెడీ అన్నీ లైన్ డిపార్ట్మెంట్ల ఆఫీసర్లు కానీ కింద వాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు కానీ అందరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఏ టైంలో చెప్పినా కానీ మీరు అక్కడ ఉండాలి ఇమీడియట్గా అటెండ్ అవ్వాలని కూడా కలెక్టర్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందరు కూడా ఆఫీసర్లు కానీ గ్రామ స్థాయి వ్యక్తులు కానీ పనిచేసే వ్యక్తులు కానీ అంటే వాలంటీర్ ఒంగోలు పట్టణంలో విశ్వబ్రాహ్మణ కళ్యాణ మండపంలో కార్తీక మాస పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మహాలింగార్చన మహారుద్ర హోమం పూజా కార్యక్రమాలు వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు బ్రహ్మశ్రీ గోనుగుంట మోహన కృష్ణ శాస్త్రి అధ్యక్షతన ప్రకాశం జిల్లా విశ్వబ్రాహ్మణ పురోహిత పరిషత్ గౌరవ అధ్యక్షులు బ్రహ్మశ్రీ గోనుగుంట నాగేశ్వర శర్మ వేదోక్త విధిన పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ప్రజలందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో భోగభాగ్యాలతో వర్ధిల్లాలనే సంకల్పంతో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగిందని విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘ జిల్లా అధ్యక్షులు తక్కే పాటి శ్రీధర్ అన్నారు కార్తీక మాసంలో మహాలింగార్చన మహారుద్రహోమం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని సంఘ మహిళా అధ్యక్షురాలు కొత్తపల్లి సోనాక్షి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వబ్రాహ్మణ కళ్యాణ మండపం అధ్యక్షులు బ్రహ్మశ్రీ చోడ శ్రీనివాస్ ప్రధాన కార్యదర్శి పోతకమూరి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఉపాధ్యక్షులు మంచా బాబు డివిజన్ కోఆర్డినేటర్ నూతనపాటి ప్రసాద్ నగర అధ్యక్షులు కీనల శ్రీనివాస్ ప్రధాన కార్యదర్శి మానేపల్లి గోవిందాచార్యులు చోడ కోటేశ్వరరావు కమలాకర్ శివబ్రహ్మాచార్యులతో పాటు విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘీలు పాల్గొన్నారు
ఉమామహేశ్వర ఆరాధన మహాగాయత్రి సమేత విరాట్ విశ్వకర్మ భగవద్ అనుగ్రహం చేత మహా గోవిందమాంబా సమేత విరాట్ పూతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆయుర ఆరోగ్య భోగభాగ్యాలిచ్చి సిరి సంపదలిచ్చి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క మహత్ కార్యక్రమాన్ని వైదిక విధన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం అందరికీ సకల శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటూ మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం మరియు రుద్రహోమం అలాగే సహస్ర లింగార్చన ఇటువంటి మహోత్తర కార్యాన్ని ఈ కళ్యాణ మండపంలో పెట్టినందుకు కళ్యాణ మండపం కమిటీకి మరియు పౌరోహిత సంఘానికి ముఖ్యంగా వాళ్ళే విన్నంటే మేము చేస్తాము ఇది చేస్తే ఒంగోలులో కాదు జిల్లాలో ఉన్న సంఘీయులందరూ ఒకటిగా ఉండి మన అనుకు మన జాతికి ఒక మంచి ఘనత గుర్తింపు ఏర్పడుతుందని చెప్పి వచ్చినందుకు వాళ్ళు మా మా దానితో పాటు మా మహిళా సంఘం మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహాయ సహకారంలతో ఇక మహత్వం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒంగోలే కాకుండా దేశమంతా కూడా ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యంతో తులతూగుతూ ఉండాలని చెప్పేసి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరి పైన ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేస్తూ కార్తీక మాసంలో ఇలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మా విశ్వబ్రాహ్మణుల ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి ఇలా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ప్రకాశం జిల్లా చీరాల్లో కురిసిన వర్షానికి పట్టణంలోని వీధులన్నీ జలమయమయ్యాయి పట్టణం అంతా వర్షపు నీటితో నీట మునగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజులు అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఒంగోరు నగరంలోని కేశవస్వామిపేటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ గంగా అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఎండు ఫలాలతో స్వామివారిని అలంకరించారు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ఈదుపల్లి గురునాథరావు ఈవో గోపి పర్యవేక్షించారు కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామికి కార్తీక మాస విశేష పూజలు జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అద్దంకి పట్టణంలోని పోతురాజు గండి టీడీపీ కార్యాలయంలో బీసీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి కార్యక్రమం జరిగింది ఎర్రాకుల రామాంజనేయులు మన్నం త్రిమూర్తులు ఆధ్వర్యంలో పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో గుంజ శ్రీనివాసరావు మణికంఠ అరుణ్ ప్రసాద్ పర్వీజ్ అన్వర్ కొత్తమాసు పానకాలరావు గోపీలు పాల్గొన్నారు అద్దంకి పట్టణంలోని పోతిరాజు గంటలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో శాసనసభ్యుల గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ మరి వర్ధంత కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు నాడు అసమానతలు అస్పృశ్యులు రాజ్యం వెళ్తున్న నాడు వాటిని రూపుమాపడానికి సమ సమాజ నిర్మాణానికై అనేక అభ్యుదయ భావాలతో వారి జీవితాన్ని త్యాగం ఆంధ్ర ఎడిటర్స్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా షేక్ కరిముల్లా ఎన్నికయ్యారు నూతన కమిటీ ఎన్నిక ఇటీవల జరిగిన సందర్భంగా కమిటీ వివరాలను ఎన్నికల అధికారులు వ్యవహరించినట్టు బట్టు బాలాజీ మన్నం మాధవరావు ప్రకటించారు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పైనం సురేంద్ర కుమార్ కోశాధికారిగా మంకాల రామకృష్ణ ఉపాధ్యక్షులుగా బాలాజీరావు సంయుక్త కార్యదర్శిగా పర్చూరి శ్రీనివాసరావు సునీల్ కుమార్ సాంస్కృతిక సెక్రటరీగా పూర్ణచంద్రరావు నియమితులయ్యారు ఈ సందర్భంగా కరిముల్లా మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు అధ్యక్షులుగా ప్రసాద్ కార్యదర్శిగా నేను బట్టు బాలాజీరావు మన్న మాధవరావు ఉన్నాము ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడుకి గాను నూతన కమిటీని ఏర్పరచడానికి ఎలక్షన్ కమిటీగా నే బట్టు బాలాజీ మాధవ మా ఆధ్వర్యంలో ఈ నూతన కమిటీ ఏర్పరచడం జరిగింది ఈ నూతన కమిటీలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కరిముల్లా ఖాన్ షేక్ కరీముల్లా ఖాన్ అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా సురేంద్ర పైనం సురేంద్ర కుమార్ అదేవిధంగా కోశాధికారిగా మంకాల రామకృష్ణ ఉపాధ్యక్షులుగా బట్టు బాలాజీ అదేవిధంగా శ్రీను పర్చూరు శ్రీనివాసరావు కరీముల్లా ఖాన్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు 
అదే విధంగా సభ్యులుగా మన్నం మాధవ చంద్రశేఖర్ సుధాకర్ అదేవిధంగా జాయింట్ సెక్రటరీగా పర్చూరి సునీల్ కుమార్ వీళ్ళందరూ కూడా నియమించడం జరిగింది త్వరలో ఈ కార్యక్రమం ఈ నూతన సభ్యుల కమిటీ అందరూ కూడా ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి అది భారీ ఎత్తున ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని నూతన కమిటీ చేస్తున్నారు ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు ఒంగో ఒంగోలు ఒంగోలు అధికార పార్టీ నాయకులు సేవా కార్య నాయకులు జిల్లా అధికారులు అందరూ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి పాల్గొనబోతున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు దిగ్విజయం చేసి ఈ ఈ సందర్భం మేము చేసేది ఏంటంటే మీడియాకి సంబంధించిన ఏ సమస్య ఉన్నా ముందు పోరాడతాము ఏ నిమిషంలో మాకు ఫోన్ చేసినా స్పందించడానికి మేము రెడీగా ఉంటాము దానికి తోడు సేవా కార్యక్రమాలు కూడా మా తరఫున ముందుండి మా కరిమూల చేత చేయిస్తామని చెప్పి పరుగులు తీయిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను రాష్ట్ర స్థాయి పంతొమ్మిదవ తైక్వాండో ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను అంబేద్కర్ భవన్ లో అడిషనల్ ఎస్పీ రవిచంద్ర ప్రారంభించారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ క్రమశిక్షణతో తైక్వాండో విద్యను అభ్యసించారని తెలిపారు విద్యార్థులకు వారి కోచెస్ అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఇక ఈ ఛాంపియన్షిప్ని మరి ఇక్కడ ఒంగోలుకు చెందినటువంటి మన ఉన్నాం మహర్షి ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఛాంపియన్షిప్ జరుగుతుంది మరి దీంట్లో గెలిచినటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా మరి నెక్స్ట్ మంత్ మన హైదరాబాద్లో బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఘనంగా మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట ముప్పై ఒకటవ వర్ధంతి వేడుకలు పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించిన ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కరోనా మూడో దశ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్కు ధరించాలన్న కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఒంగోలులోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ మారుతున్న కాలానుగుణంగా పాఠశాల స్థాయి నుండి పిల్లల్లో సాంస్కృతిక వికాసాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్న రాష్ట్ర మాజీ ఉప సభాపతి మండలి బుద్ధ ప్రసాద్
శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట తింటున్నంతసేపు విస్తరాకు అంటారు తిన్నాక ఎంగిలాకు అంటారు అలాగే నీతో అవసరం ఉన్నంత వరకే నీ విలువ శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు తిరిగి మరో బులెటిన్లు కలుద్దాం